ഹായ് മൂവേഴ്സ് ലെഗ്യൂസ് ഫാഷൻ ഹാൻഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പാൻസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് കാരണം നമ്മൾ കുറെ പേരെ ഇൻഡിവിജ്വലി ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ആ കളർ ഉണ്ടോ ഇതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പാൻസ് മറ്റ് കുർത്തികളെ പോലെയല്ല പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ഇടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കഴി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പാൻസിന്റെ കളക്ഷൻ ഒരുമാതിരി പേർക്കൊക്കെ കിട്ടിക്കാണും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഇടണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അപ്പൊ എൻക്വയറീസ് കൂടിയപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ വീഡിയോ ഇട്ടേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ആഴ്ച എന്തായാലും ഇടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പാൻസിന്റെ കേസിൽ ആദ്യമേ ഒരു ഇൻട്രോ പറഞ്ഞിട്ട് പാൻസ് നമ്മള് പാരലൽ പാന്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലിവ ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് പാന്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലൂസ് ബോട്ടം കാണിക്കുന്നുണ്ട് സറാ പാന്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് പാന്റ് ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് പാൻസിനൊക്കെ തന്നെ നോർമലി പറയുന്ന പോലെ ഡാമേജ് ആയ പ്രൊഡക്റ്റിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സോറി ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ല റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ലൂസ് ആണ് ഇച്ചിരി ടൈറ്റ് ആണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസാണ് കുർത്തികളുടെ പോലെയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉറപ്പാണെന്നുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും റിട്ടേൺ എടുത്തിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ചെറിയൊരു വരയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്താ പറയാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗിൽ ആയിരിക്കും ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ അയക്കണേണ്ട പൈസ കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതേറ്റവും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വീ അത് മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ഐറ്റം തരണം അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് മീഡിയ മസ്റ്റ് ആണ് എന്തെങ്കിലും കേസ് പറഞ്ഞ് റിട്ടേൺ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ ആരും തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് മീഡിയ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് തുറക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് മീഡിയ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് ഇതിങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എന്റെ അടുത്ത് നിന്നല്ല വേറെ എവിടെ നിന്ന് ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ ഓപ്പണിംഗ് മീഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രൂഫ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ചിലര് അപ്പ കാണില്ല അയ്യോ ഞാൻ പിന്നെ കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ കണ്ടേ നിങ്ങളത് നോക്കാണ്ടാണ് അയച്ചത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് കസ്റ്റമർ അത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഡെയിലി ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റ് അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അയക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് നമുക്കും കാണാതിരിക്കാലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല ആരും ഏ അപ്പൊ അങ്ങനെയും കൂടി ചിന്തിക്കണം ഡാമേജ് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മള് ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ എടുക്കാനും തയ്യാറാണ് തുണിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ട്രാവൽ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൊഡക്റ്റിന് യാതൊരു കാരണവശാലും സൈസ് കളർ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതല്ല പാന്റ് പ്രത്യേകിച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കളക്ഷൻ എനിക്ക് ആദ്യമേ കയറി എല്ലാം കയറി നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പേടിപ്പിച്ച് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കരുത് അല്ല എനിക്ക് അഹങ്കാരാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈസ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എടുത്തോളൂ കോട്ടൺ പാൻറ് ആണ് നില ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അളവിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റിച്ച് തയ്പ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താലും ഇച്ചിരി കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ വേറെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സൈസ് എടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് നമ്മള് പാരലൽ പാൻസ് ആണ് കേട്ടോ പാരലൽ പാൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ നിവർത്തി കാണിക്കും പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയേ പറയണം ഒരെണ്ണം നിവർത്തി കാണിക്കും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കളേഴ്സ് ആണ് കാണിക്കുക
പാലല്ല കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടിനും ചെറിയ മെഷർമെന്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡിലും പോക്കറ്റ് ഉള്ള ടൈപ്പ് കുർത്തിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റിന്റെ അവിടുത്തെ ഒരു അളവ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര റേഞ്ച് മുതൽ എത്ര റേഞ്ച് വരെ ലെങ്ത് വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ചിലപ്പോൾ വരാം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കളഞ്ഞിട്ടാണ് അത് എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ആ സൈസിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കാണ് മെഷർമെന്റ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരാം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയുന്നു അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് ആണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത്ര ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വലുപ്പം കൂടിപ്പോയി എന്നൊന്നും പറയരുത് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരാണ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എൻകേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷർമെന്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം വരാം നിങ്ങൾക്ക് അത് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം മേടിക്കാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഇച്ചിരി വലുത് തന്നെ മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ഡാർക്ക് മോശേഡ് എന്ന് പറയില്ലേ മോശേഡ് ആണ് ഈ കളറ് വരുന്നത് രണ്ട് സൈഡിൽ നല്ല കൈ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കണ്ട എന്റെ കൈൻ്റെ ഇത്രയും പോർഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫോണൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കിടക്കാൻ പാകത്തിനാണ് രണ്ട് സൈഡിലും പോക്കറ്റ് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ താഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഹിപ്പിന്റെ അവിടെ ഒക്കെ നല്ല വിട്ട് ഉള്ള ടൈപ്പാണ് ഇച്ചിരി ലൂസ് ടൈപ്പായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പാ പെൻസിൽ പാൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലും അല്ല ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ കിടക്കുന്നതും അല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി കളേഴ്സ് കാണിച്ചു പോവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് മോശേഡാണ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഡബിൾ എക്സൽ സൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊരു മെഹന്തി ഗ്രീൻ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് ഇതിൽ ഇച്ചിരി ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഡാർക്ക് കളർ പ്രതീക്ഷിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ കളറിലും നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെയും കാണിക്കാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ വേറെ ഒരു തരത്തിലും ഇതിപ്പോ കളർ മാറ്റി നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായും ഉണ്ടാവും ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് സെയിം ആണ് പലരുടെയും ക്യാമറയിൽ വരുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാ പറയണ അപ്പൊ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്ക ഏത് പാൻഡ് ആണോ വേണ്ടത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് കളർ എടുക്ക ഇത് എടുത്തിട്ട് ഈ കളർ ചോദിക്കരുത് ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ തന്നെ ചോദിക്ക ഇനി അല്ല ഇതാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം കാണിക്കുന്ന പോർഷൻ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്ക ചോദിക്കുക കാരണം പിക്ചറാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പിക്ചർ അയക്കുമ്പോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയക്കുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കി അയക്കാം കേട്ടോ ആദ്യമേ കുറച്ച് കത്തിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നരുത് നിങ്ങൾ പുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും പഴയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇതൊന്ന് മൈൻഡിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ വേഗം കളർ കാണിച്ചു വിടാം ഇതാ ഇത് നേവി ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഇത് ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാച്ച് ആവും പക്ഷെ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു റോയൽ ബ്ലൂ ആണ് ഇതിനേക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ എക്സാക്ട് കളറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുർത്തിക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച കളറൊക്കെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് കുർത്തിയും ഇതും വെച്ചിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം ഇത് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് എക്സാക്ട് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്യൂട്ട് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നേവി ബ്ലൂ ദൻ റെഡ് കളറാണ് നല്ല റെഡ് കളറാണ് കേട്ടോ ഇതിലത്തെ മാതിരി ഇത്ര ബ്രൈറ്റ് അല്ല ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കണം ഓക്കെ റെഡ് കളർ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് കേട്ടോ കണ്ട ഒരു ബ്ലാക്ക് പോലെ തോന്നും പക്ഷെ ഗ്രീൻ ആണ് കരിയും പച്ച കളർ വേണ്ട ഓക്കെ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഒരു ലീഫി ഷെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഇലയുടെ ഒക്കെ ഷേപ്പ് ഇല്ലേ ഭയങ്കര തളിരിലേ അല്ല അന്ന് മൂത്ത ഭയങ്കര ഇലയും അല്ല അതിന്റെ അടുത്തരം വരുന്ന ഒരു ഇലയുടെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കളർ കണ്ടാ മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇതാ ലീഫി ഗ്രീൻ ടോ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഒരു ലെമൺ യെല്ലോ ആ ഒരു ലെമൺ യെല്ലോ ആയോ ലെമൺ ഗ്രീനോ ആ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന ഒരു കളർ കേട്ടോ അടുത്തത് വന്നിട്ട്
പോലെ ഉണ്ട് ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് പോലെ തന്നെ കണ്ടാ രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടാ ഇതൊരു എന്താ പറയാ യെല്ലോയിഷൻ അലർന്ന പോലെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാറേയുള്ളൂ ഇതൊരു ഇച്ചിരിയും കൂടിയും ഓഫ് വൈറ്റിന്റെ ഡാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്രീം തന്നെയാണ് പക്ഷെ രണ്ടും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക ഇനി അല്ല ഈ ക്രീമാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും എടുക്കുക ഒരു സാൻഡൽ കളർ ഓക്കെ മാമ്പഴ യെല്ലോ നല്ലൊരു മാമ്പഴ മഞ്ഞ കളറാണ് കേട്ടോ മാമ്പഴ മഞ്ഞയുടെ തന്നെ നല്ല ഡാർക്ക് കളറാണ് ഇതിലത്തെ മാതിരി ബ്രൈറ്റ് അല്ല ഇച്ചിരി കൂടി ഡാർക്ക് ആണ് ഒരു പർപ്പിളിഷ് വൈൻ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് വൈൻ അല്ല ഒരു പർപ്പിളിന്റെ ഡാർക്ക് വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആണ് കേട്ടോ പർപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ഇത് ഇച്ചിരി കൂടി ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർപ്പിൾ ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഡാർക്ക് ആണ് ഇതും അപ്പൊ എങ്ങനെ കളർ കാണിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വെറും തോറും ലൈറ്റ് ആവാണ് പക്ഷെ അത്ര ലൈറ്റ് അല്ല അതിങ്ങനെ ഒരു ഡാർക്ക് വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിർബന്ധമായും അയക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവട്ടോ ഇതൊരു ഒനിയൻ പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ആണ് ഒനിയൻ പിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിങ്കിന്റെ കോൺ ഒരു പിങ്കിന്റെ ഇത് കൂടുതലുള്ള ടൈപ്പ് ഒനിയൻ പിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ എക്സാക്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഒനിയൻ കളർ അല്ല ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഒരു ഡാർക്ക് മറു സോറി ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കളർ ആണ് കേട്ടോ കോഫി അല്ല ഒരു ബ്രൗൺ തന്നെയാണ് ഒരു ഡാർക്ക് കളർ ആണ് ഇത് ഒരു ബേബി പിങ്ക് കളർ ആണ് കേട്ടോ ലൈറ്റ് ബേബി പിങ്ക് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു റോയൽ ബ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ ഇതും നമുക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന കളർ അല്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോയൽ ബ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊരു കോപ്പർ സെൽഫിന്റെ കളർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു കളർ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കളേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡബിൾ എക്സ് എൽ വരുന്ന കരൾ പാന്റ് സൈസ് മെൻഷൻ ചെയ്തത് നോക്കുക ഒരു റേഞ്ച് വൈസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കാം അടുത്തത് എക്സ് എൽ സൈസിന്റെ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരെണ്ണ ഞാൻ നേരത്തത് പോലെ നിവർത്തി കാണിക്കുന്നു ഇതും ഒരു റേഞ്ച് വൈസ് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതും മറ്റേ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല വേസ്റ്റിന്റെ അവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പൊടിക്ക് കുറവ് അത്രയും പറയാനുള്ള ഒരാണ് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് എന്നൊന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ നമ്മള് കുർത്തിയുടെ മാതിരി കുർത്തിക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ പറയുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം പാന്റിന്റെ കേസിൽ കാണില്ല ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻസേ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ റൂബിയും മറ്റതിന്റെ നായതിയും തമ്മിൽ എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഇതിനേക്കാളും ലെങ്ത്തും എഴുതുണ്ടോ അതിനാണ് ആ ഒരു ബ്രാൻഡുകൾ തമ്മിൽ ചെറുതായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെ വരും ലെങ്ത് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പത്തി എട്ടര ആ റേഞ്ചിലേക്കാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ മുപ്പത്തി എട്ടര മുപ്പത്തൊമ്പതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഏറ്റവും ലെങ്ത് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വരുന്നത് ഒരു മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ കളർ ആണ് കേട്ടോ ഇനി കളേഴ്സ് കാണിക്കാവേ മറു എക്സൽ സൈസ് ആണ് കേട്ടോ കളിക്കുന്നത് മറു ഒരു ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ പോലത്തെ നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഡബിൾ എക്സ് എല്ല കരിയും പച്ചയാണ് ഇത് അത്ര പച്ചയല്ല കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പച്ച കളർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പച്ച ഓക്കെ ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു കളറാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വൈറ്റ് കളർ 
നേരത്തെ കാണിച്ചതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് വൈറ്റും ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുമാതിരി ഇതിനൊക്കെ ഇടാം ചിക്കുഷേ ബ്ലാക്ക് കളർ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഒരു വയലറ്റ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വയലറ്റ് കളർ നേരത്തെ ഇതിൽ കാണിച്ച പോലത്തെ ഒരു ക്രീം ഷെയ്ഡ് ഒരു യെല്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ കേട്ടാ ഒരു ക്രീം കളർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റെഡ് കളർ വല്ലാണ്ട് ലൂസ് വേണ്ട സൈസ് ഇച്ചിരി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ എക്സിൽ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരിയും കൂടി ലൂസിൽ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഇത്തിരി വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാലോ എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഡബിൾ എക്സിൽ എടുക്കാം ലെങ്ത് പോകുമല്ല ഇച്ചിരി വിടുത്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാലോ ഓക്കെ നേവി ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ഇതൊരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ഇട്ട പിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോട്ട് പിങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയണ പോലത്തെ ഒരു നല്ല പിങ്ക് ബേബി പിങ്കും അല്ല പർപ്പിളും അല്ല ഇങ്ങനെ എന്നെ കാണുന്ന ഒരു പിങ്ക് കളർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കളേഴ്സ് ആണ് പാരലൽ പാൻസിൽ വരുന്നത് പാരലൽ പാൻസിന് ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഒരെണ്ണമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഉണ്ട് രണ്ടോ അതിലധികമോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല അതും ഡി ടി ഡി സിക്കാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗിൽ കൊടുക്കുന്നത് പോസ്റ്റൽ വഴിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിനകത്ത് മാത്രമാണ് ഡി ടി ഡി സിയിൽ ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഉള്ളൊരു ഇതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയണത് ഓക്കെ അടുത്ത കളേഴ്സ് അല്ല അടുത്ത ഐറ്റംസ് കാണാം അടുത്ത കളക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് ലിവയുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് പാൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് ലൈക്ര മെറ്റീരിയലിൽ വരുന്നതാണ് അവിടെ ഒരു പെൻസിൽ പാൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതില് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ആ ടൈപ്പ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ച് പെൻസിൽ പാൻറ്റ് പോലെ കല്ലങ്ങനെ ഇറുകി കിടക്കുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫീച്ചറാണ് നേരത്തെ കാണിച്ച പാരലൽ പാൻറ്റിൻ്റെ നേരത്തെ കോട്ടൺ അല്ല കുറച്ചും കൂടി വലിയുന്ന ടൈപ്പിലുള്ളതാണ് വരുന്നത് ഇതും എക്സ് എൽ ഡബിൾ എക്സ് എൽ ട്രിപ്പിൾ എക്സ് എൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് സൈസിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ രണ്ട് സൈഡിലും ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൽ ഒരു സൈഡിലാണ് പോക്കറ്റ് ഉള്ളത് ആ ഒരു സൈഡിലാണ് പോക്കറ്റ് ഉള്ളത് അത് നല്ലോണം ഉള്ളിലേക്ക് ഇതേ മാതിരി തന്നെ സ്പേസ് ഉള്ള ടൈപ്പിലുള്ള പോക്കറ്റ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നതും ഒരു മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് ടു മുപ്പത്തൊമ്പത് അതാണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ എക്സ് എൽ ഡബിൾ എക്സ് എല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വേസ്റ്റിന്റെ അവിടെ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ഒട്ടും വലിക്കാത്ത തരത്തിലാകുമ്പോൾ ഇതിലൊരു പതിനാല് അതായത് ഇരുപത്തിയെട്ട് പിന്നെ ഇത് നല്ലോണം വലയുന്ന ടൈപ്പാണ് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ടൊക്കെ വരെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ വിട്ട് ഇച്ചിരി വലയും ഇനി അല്ല അത്ര ടൈറ്റ് വേണ്ട എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത സൈസുകളിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലിവയുടെ ബ്രാൻഡിങ്ങിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാഗ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ചില വലിയ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രാൻഡിങ് ഉള്ള ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് അങ്ങനെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അവർ പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ അളന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളവർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ചിലർ എം എൽ ഒക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ലെങ്ത്ത് മുപ്പത്തൊമ്പതിന്റെ അടുത്ത് വരും ഇപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് ലെങ്ത്ത് എനിക്കൊരു മുപ്പത്തി ആറരയ്ക്കാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി ലെങ്ത്ത് മുപ്പത്തി അല്ല എം ഒ എൽ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ എക്സ് എല്ല് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചിലർക്ക് കാലിന് നല്ല വണ്ണുണ
എക്സെല് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത സൈസുകൾ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കളർ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ മെറൂൺ ആണ് ഇതിലൊരു റെഡിഷ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ അല്ല ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള മെറൂൺ കളർ ആണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം എക്സെല്ല് വരുന്ന കളറുകളാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ മെറൂൺ ആണ് ഇതിൽ കാണുന്ന മെറൂൺ അല്ല കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആണ് അടുത്തത് വരുന്നത് നല്ല വൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വൈറ്റ് ഞാൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ പുറത്തെടുക്കാറില്ല കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ അതൊന്നും ആവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് എടുക്കാത്ത നേരത്തെ പേരലൽ പാൻറ്റിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കില്ല എല്ലാ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തെല്ലാം കാണിക്കല് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കാണിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ജസ്റ്റ് എടുത്തു അപ്പൊ തന്നെ കവറിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ നേവി ബ്ലൂ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തീർന്ന് പോയാലും നമുക്ക് ഇത് വീണ്ടും റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളു ഇതൊക്കെ കുർത്തിയുടെ പോലെ അല്ല ഓക്കെ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഒരു കളർ ആണ് കേട്ടോ ഒരു ലൈറ്റ് ഓണിയൻ പിങ്ക് ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഓണിയൻ പിങ്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു മോവും ഓണിയൻ പിങ്കും ഒക്കെ കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കളർ ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ പുറകോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കളർ മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് പീച്ച് ഷെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്കുള്ള കളർ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ എക്സാക്റ്റ് ആ കളർ മാച്ച് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു പാൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആണല്ലോ പാൻറ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ഗ്രീനിന്റെ ഒലീവ് ഗ്രീനിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വേർഷൻ കേട്ടോ ഒരു ലൈറ്റ് ഒലീവ് ഗ്രീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കളർ അടുത്തത് ഒരു ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആണ് നമ്മള് കുർത്തിമയൊക്കെ ഒരു ആന്റിക് ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ഇതിലൊക്കെ കാണാം ഒരു ആന്റിക് ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന മണി ഒക്കെ ഇല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ബീഡ്സ് ഷുഗർ ബീഡ്സ് ഒക്കെ ഒരു ആന്റി കളറിലാണ് വരിക അതിനൊക്കെ എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ് ജോർജറ്റില് ഹെവി ആയിട്ട് വർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ ആയിരിക്കും അതിന് എക്സാക്റ്റ് നമുക്ക് ഗോൾഡൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ആന്റി ഷെയ് കളർ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഇതിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഡാർക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കളർ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കളർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോർമൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു പാൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡാമേജ് ആയ പ്രൊഡക്റ്റിന് മാത്രമേ റിട്ടേൺ അലോവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കളേഴ്സ് ആണ് ചിക്കു കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ചിക്കു ഉണ്ട് ചിക്കു ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ചിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ സ്കിന്നിന്റെ ഒരു കളറൊക്കെ വരില്ലേ ആ ഒരു ടോണില് വരുന്ന കളറാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും കളേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എക്സൽ സൈസില് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഡബിൾ എക്സൽ സൈസിന്റെ കാണിക്കാം കേട്ടോ അതും ഞാൻ ഒരെണ്ണ തുറന്ന് കാണിക്കാം ഇത് വേണ്ടോ നേരത്തെ എക്സലിനേക്കാളും ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഇവിടെ ഇത് കൂടുതലാണ് ഒരു പതിനഞ്ചരയാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ വലിക്കാണ്ട് വരുന്നത് പതിനഞ്ചര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തി ഒന്ന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിടാൻ പാകത്തിനാണ് ഒരു മുപ്പത്തൊന്നര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തിനാല് വരെയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഇടാം അതിൽ കൂടുതൽ ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം നന്നായി വലിയത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹിപ്പിന്റെ അവിടെ ഇച്ചിരി ഇതുണ്ടാവും കാലിന്റെ അവിടേക്ക് ചിലർക്ക് കാലിന്റെ ഈ ഭാഗം ഇച്ചിരി കട്ടിക്ക് വേണം അല്ല കട്ടിക്കല്ല ഇച്ചിരി കൂടി വിടുത്ത് വേണം ആ ഒരു അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടാ അത്രമാത്രം നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ലെങ്ത്തും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിന്റെയും സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് ആയിട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് ടു മുപ്പത്തൊമ്പത് റേഞ്ച് നമ്മൾ പറയാം അതിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും വരിക കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സൽ സൈസ് കാണിച്ചതിന് ഫൈവ് ഫോർ നയൻ ആണ
ഇതൊക്കെ വളരെ റയറായിട്ട് കിട്ടുന്ന കളേഴ്സാണ് അതുമാതിരി ചിക്കു ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ഇടാൻ പറ്റും ഈ നേവി മറൂൺ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ഗ്രീൻ നല്ലൊരു ഗ്രീൻ കളർ ഗ്രീനിനോട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം കാണുമ്പോ നല്ലൊരു ഗ്രീൻ കളർ കേട്ടോ ഭയങ്കര ഡാർക്കല്ല ഒരു ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ ലെവലില് വരുന്ന ഗ്രീൻ മറൂൺ ഇതിൽ കാണുന്ന മറൂണിനേക്കാളും ഡാർക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഈ കാണിക്കുന്ന എല്ലാം ഡബിൾ എക്സ് എല്ല് വരുന്ന ലിവയുടെ പാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ അപ്പൊ ഇത്രയും കളേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ത്രീ ഡബിൾ എക്സ് എല്ല് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ എക്സ് എല്ലിനും ഫൈവ് ഡബിൾ നയൻ ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് ത്രീ എക്സ് എൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അധികം കസ്റ്റമേഴ്സ് ചോദിച്ച് തരാറില്ല എന്നാലും ഏച്ചിരി കൂടി വിട്ടിൽ വേണം എന്ന് ഉള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പതിനാറ് പതിനാറര ആണ് വിട്ട് വരിക അതായത് ആ പതിനാറ് പതിനാറര എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നൊക്കെ വരും ഇത് ഞാൻ വലിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് വരെയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പോകും പിന്നെ അതുപോലെ ഹിപ്പിന്റെ അവിടെ ഇച്ചിരി വലിപ്പുണ്ടാവും അതിങ്ങനെ നീളുന്നതാണ് കേട്ടോ അല്ല ഇച്ചിരി വലിയുന്നതാണ് അതുമാതിരി തന്നെ കാലിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇച്ചിരി വീതി കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ആങ്കിളിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇച്ചിരി മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് എല്ലാം അതുമാതിരി ഇച്ചിരി ഇച്ചിരിച്ച കൂടുതലുണ്ടാവും അത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ലെങ്ത്ത് സെയിം തന്നെയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് ടു മുപ്പത്തൊമ്പത് ആ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് എക്സാക്റ്റ് ആ കളർ ലെങ്ത്ത് വേണം എനിക്ക് മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ കൂടുതൽ വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെയർ ചെയ്ത് നോർമൽ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്നെ മേടിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും നമ്മളും രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും പറയുമ്പോൾ ചെയ്യണമല്ലോ അതായത് ഇതിന് ഈ റേഞ്ചിലാ വരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇത് നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ അല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് ഞാൻ ആ പറയുന്നത് തന്നെ ഇച്ചിരി ഓവറായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ വെറുതെയാണ് കുറെ പേര് ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ മെറൂൺ കളർ കേട്ടോ ത്രീ എക്സിലാണ് ഇതിന് ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത് സിക്സ് ഫോർ നയൻ ആണ് കേട്ടോ ക്ലോത്ത് നല്ല ക്ലോത്ത് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൈ കിട്ടുമ്പോ അറിയാം കുറെ പേര് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ബ്ലാക്ക് ചിക്കു വൈറ്റ് ത്രീ എക്സ് എല്ലാം അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട നാല് കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ചിക്കു മറു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാണിച്ചത് ലിവേല് വരുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് പാന്റ് ആണ് ലൈക്രാ മെറ്റീരിയലിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ലൂസ് ബോട്ട് ഒക്കെയാണ് അത് കാണും അടുത്തത് വരുന്നത് സറാ പാന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് പാന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കുർത്തിയുടെ കൂടെ നോർമൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പാന്റുകൾ പോലെ കുർത്തിയുടെ കൂടെ ഇടാം ഇത് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പാരലൽ പാൻഡ് ഒക്കെ കാണിച്ച മരത്ത് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലാണ് വരുന്നത് ഇതിന് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഒരു മുപ്പത്തി ആറ് കാറ്റ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ആ റേഞ്ചിലാണ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ രണ്ട് വള്ളിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ബെൽറ്റ് പോലെയാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടി സ്റ്റൈലായിട്ട് ഇടുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം മറ്റേ പാരലൽ പാൻഡിന്റെ ഒക്കെ മാറി അത്ര ലൂസ് അല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് പാൻഡിന്റെ ഒക്കെ മാറുന്ന ഒരു പാൻഡാണ് പക്ഷെ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് കോട്ടൺ ആണെന്ന് മാത്രം ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ആണ് ഇത് മെറ്റീരിയൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാരലൽ പാൻഡിന് എത്ര ലൂസ് വേണ്ട അന്ന് ആ മെറ്റീരിയലിൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാൻഡാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്കൊരു ചില കുർത്തികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കുർത്തിക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ പാരലൽ പാൻഡ് ഇട്ടാൽ അത്ര സ്യൂട്ട് ആവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചിലപ്പോ ഇച്ചിരി ഏജ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഞാൻ അത്ര ഏജ് കുറഞ്ഞതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചേ ചില ചില കുർത്തികൾക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ലെഗിൻസ് ആയിരിക്കാം ബെറ്റ
പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്ന കോട്ടണിലോ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ ജീൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ അത്ര കട്ടിയില്ല പാൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പോക്കറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ഞാനതൊക്കെ കുറെ പിള്ളേർ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൂ പോലെ കെട്ടിയിട്ട് നല്ല രസമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോണം അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ കളേഴ്സ് പറയാം ഇത് സാൻഡിൽ കളറാണ് കേട്ടോ ഇതും ഒരു സൈഡിൽ ബാൻഡും പുറകിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇത് സൈസ് വരുന്നത് ഡബിൾ എക്സൽ ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എം ആണ് എന്റെ കുർത്തിയെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എനിക്കത് ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് എനിക്ക് കാലിന് ഇച്ചിരി വന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ആയിരുന്നു അത് ലൂസും അല്ല എന്നാൽ ടൈറ്റും അല്ല ആ ഒരു ലെവലിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിന് ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് പാരലൽ പാന്റിന്റെ അടിപൊളി പാന്റ് ആണ് അതിന്റെ കളേഴ്സ് ആണ് വൈറ്റ് നല്ല വൈറ്റ് ഭയങ്കര രസാണ് കേട്ടോ വൈറ്റ് അത് ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ആണ് ആ ഒരു ക്ലോത്തിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്ലോത്ത് ആണ് അടുത്തത് വന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് അടുത്തത് വന്നിട്ട് മുറു ഇതിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഡാർക്ക് ആണ് മുറു സെറാ പാൻറ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഓരോ പാൻറ് പറയുമ്പോഴും ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ സ്ക്രീനിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് റേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ടീൽ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഒക്കെ വേർഷനിൽ വരുന്ന അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ സെറാ പാൻ്റിന് കുറെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ കാണിച്ച വീഡിയോയിൽ പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇത്രയും കളേഴ്സ് മാത്രം റിസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് സെറാ പാൻറ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ പ്രൈസ് വരുന്നത് അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ലൂസ് പാൻ്റ് ആണ് ലൂസ് പാൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലൂസ് വേണം നമുക്കിങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഏജ് ഒക്കെ ആയുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ലൂസിലാണ് ഇടാൻ ഇഷ്ടം എന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല ഇതിന് വേണ്ട ഇത്ര പിടിച്ചു വരണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്കൊരു റൗണ്ട് എടുക്കാൻ തോന്നണം അപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുമാതിരി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഫ്രിൽസ് പോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഫ്രില്ലില്ല ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്യാദേഴ്സ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഇട്ട ടിപ്പിന്റെ അവിടെ ഒരു അറുപതിന്റെ അടുത്ത് വരും കാരണം നല്ല നമുക്ക് ഭയങ്കര ആകാം ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഇത് മേടിച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിലിടാം ലൂസ് ആയിട്ട് ഇടണം എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഉണ്ട് ഇനി ലെങ്ത്ത് ഇല്ല എന്നൊരു പ്രശ്നമേ വേണ്ട ഫോർട്ടി ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടി പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം ഇത്രയും നല്ല കട്ടിക്കാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഭയങ്കര കംഫർട്ട് തന്നെയാണ് ഇതും കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലിലാണ് വരുന്നത് പ്യോർ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ നോർമൽ പണ്ടത്തെ ചുരിദാറിന്റെ ഒക്കെ വള്ളി പോലെ തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ വള്ളി വെച്ച് കെട്ടാൻ തന്നെ ഇതിന്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ പക്ക സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ടോ ഓവർലോക്ക് ചെയ്ത് നല്ല നല്ല പക്ക ആയിട്ട് തയ്ച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് മറൂൺ കളർ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ആണ് സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇതാ റെഡ് കളർ നല്ല റെഡ് കളർ കേട്ടോ നേവി ബ്ലൂ ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ഗ്രീൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഗ്രീനുകളിൽ ഇച്ചിരി കൂടി ലൈറ്റ് ലീഫി ഗ്രീൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ അത്ര ഡാർക്ക് അല്ല ഇച്ചിരി തെളിഞ്ഞ ഒരു പച്ച കളറാണ് ഒരു ഓണിയൻ പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ചിക്കു പിന്നെ വൈറ്റ് കളർ ഇത്രയും കളേഴ്സ് ആണ് ലൂസ് ബോട്ടത്തിലും വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പാൻസ് കളക്ഷനിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യല്ല സൈസ് നോക്കി മേടിക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യം ആദ്യമായിട്ട് മേടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൈസിനേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നോട്ടുള്ളത് മേടിക്കുക എന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്
ചോദിച്ചാൽ പോലും എനിക്കത് എടുത്തു കൊടുക്കാനോ അത് ഏതൊക്കെയാണോ ഉള്ളതെന്നോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് റിട്ടേൺ കേസുകൾ വന്നാലും നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ യാതൊരു വിധത്തിലും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും വന്നിട്ട് അയ്യോ എനിക്കത് പറ്റില്ല ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരരുത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഉണ്ട് രണ്ടോ അതിലധികം എടുത്താൽ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഇല്ല ടി ടി ഡി സി കേട്ടോ അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയും നമ്മൾ കുർത്തികളുടെ ഒരുപാട് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല കളക്ഷൻ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലത്തേക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു തീർന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കടമാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് അത്ര എൻക്വയറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു ആവേശം നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ആവേശം കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആവേശമാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതിലും കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആവേശം അതാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻക്വയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ എൻക്വയറി ആയിട്ട് വരെ രാത്രി പത്ത് മണി വരെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ എടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം പിറ്റേഴ്സിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ആയിരിക്കും എടുക്കാട്ടെ പത്ത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ തൊട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ തരും മോനെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഫ്രീ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് തരും എന്നാലും നമ്മളൊരു കണക്ക് പറയുന്നത് പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം എന്നാണ് രാവിലെ കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാൻ ടാറ്റാ